ఓం నమస్తే నేను డాక్టర్ వెంకటా చాగంటి ప్రెసిడెంట్ వేదాస్ వరల్డ్ ఇంక్ మీ అందరికీ వినాయక చవితి శుభాకాంక్షలు ఈరోజు మనము రామాయణంలో మళ్ళీ తిరిగి ప్రవేశిద్దాము మధ్యలో హరికెన్ ఐడా వచ్చింది దాని నుంచి మొత్తము డీటెయిల్స్ ఇచ్చాను ఇప్పుడు రామాయణంలో సుగ్రీవుడు వర్ణనలో పశ్చిమ భాగంలో బంగారు గుర్రాలు ఉంటాయి ఆ తర్వాత ఒక పర్వతం నుంచి ఇంకో పర్వతానికి సూర్యుడు వెళ్ళడానికి దాదాపు ఒకటిన్నర ముహూర్తం టైం పడుతుంది అని అంటే మనము ఒక గంటన్నర సమయం అని చెప్పి ఆ ఆధార్ ఇస్తే మనం కాదు ఇట్లా అని చెప్పి మొత్తానికి అయితే రెండు క్యాల్కులేషన్స్ చేసి పెట్టాము ఒక యోజనము పాయింట్ టూ ఫైవ్ కిలోమీటర్స్ అని చెప్పి డిసైడ్ చేసాము పాయింట్ టూ టు పాయింట్ టూ ఫైవ్ కిలోమీటర్స్ అని డిసైడ్ చేసాము అలా చేసిన తర్వాత దానికి క్యాలకులేషన్స్ అన్ని చూసుకుంటూ వచ్చాము సరిపోయింది అది ఇప్పుడు అట్లనే ఉత్తర భాగంలో కొంత భాగము డిస్క్రైబ్ చేశాడైనా అది మళ్ళీ మాట్లాడదాం ఇప్పుడు దక్షిణ భాగానికి వానర సేనను పంపిస్తూ ఆ సీత జాడ తెలుసుకోండి అని చెప్పడానికి దక్షిణ భాగంలో కొన్ని ప్రాంతాలు డిస్క్రైబ్ చేస్తూ లంక యొక్క పరిమాణం చెప్పాడు ఆయన దాని యొక్క వెడల్పు ఎంత ఉంది అని చెప్పుకొచ్చాడు ఆయన అది ఒకసారి ఇప్పుడు చూద్దాం మనం ఇదండి రామాయణం కిష్ కింద కాండలో నలభై ఒకటవ సర్గ దీనిలో సుగ్రీవ్ సుగ్రీవ సెన్స్ వానరాస్ టు సౌత్ వర్డ్ విచ్ ట్రూప్ ఇంక్లూడ్స్ హనుమాన్ జాంబవంత నీల అండ్ అదర్స్ అండ్ అంగదా ఇస్ ఇట్స్ లీడర్స్ ఇలా చెప్పుకొచ్చాడు ఆయన చెప్పుకొస్తూ దీనిలో ఎనిమిదవ శ్లోకం చూడండి ఎనిమిది తొమ్మిది పది మనం కంక్లూడ్ చేసుకోవచ్చు వీటిని ఎనిమిది తొమ్మిది పది సో దీనిలో మనకి ఈ శ్లోకాల్లో సర్చ్ ద థౌజండ్ క్రెస్టెడ్ వింధ్యా మౌంటైన్స్ అబౌండింగ్ విత్ న్యూమరస్ ట్రీస్ అండ్ క్లైంబర్స్ దెన్ ద డిలైట్ఫుల్ నర్మద రివర్ నర్మద రివర్ కోర్సింగ్ లిటిల్ సదర్లీ టు దట్ రేంజ్ ఇలా చెప్పుకుంటూ వస్తూ ఇక్కడ వండర్ఫుల్ రివర్ గోదావరి యాజ్ వెల్ యాజ్ రివర్ కృష్ణవేణి అండ్ మహానది తర్వాత ఆస్పీషియస్ రివర్ వరధ ఇది కాకుండా ద టెరిటరీస్ ఆఫ్ మేఖల ఉత్కల అండ్ సిటీస్ ఆఫ్ దశార్న కింగ్డమ్స్ ఆఫ్ అబ్రవంతి అవంతి అండ్ విదర్భ ఆల్సో దస్ చార్మింగ్ కింగ్డమ్ ఆఫ్ మహీ మహీహాహ ఆర్ టు బి సర్స్ థరోలి అయితే ఇప్పుడు ఇందులో మనకి చాలా ప్రాంతాలు మన పేర్లు విన్నాం నర్మదా రివర్ పేరు విన్నాము విందియా పర్వతాల పేర్లు విన్నాము రివర్ గోదావరి కృష్ణ ఇది కాకుండా ఇప్పుడు ఉత్కళ ఉత్కళ అంటే ఏంటి ఎక్కడ ఉత్కళ గంగ అని మనకి మనకి మన జాతీయ గీతంలో కూడా ఉంటుంది అట్లానే కింగ్డమ్స్ ఆఫ్ అబ్రవంతి అవంతి అండ్ విదర్భ విదర్భ ఎక్కడ ఉంది ఇవి తెలుసుకోవాలి మనం ఇవి తెలుసుకుంటే మనకి సౌత్ సైడ్ ఎక్కడి నుంచి డిస్క్రైబ్ చేశాడో తెలుస్తుంది మనకి సో ఇవన్నీ వెతకమని చెప్పాడు కానీ ఇది మీరు దక్షిణ దిక్కు వెళ్తుంటే ఇవన్నీ కనిపిస్తాయని చెప్పలేదు ఈ ప్రాంతాలన్నింటినీ ఆయన దక్షిణ దిక్కుగా కన్సిడర్ చేశాడు ఒకసారి మ్యాప్ చూద్దాం మనం మీరు ఇక్కడ మ్యాప్ చూస్తే ఇది భారతదేశం మ్యాప్ ఈ మెరూన్ కలర్ లైన్ కింద భాగంలో నల్ల ఎరో పెట్టింది ఇది అంతా సౌత్ సైడ్ ఆయన ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసింది ఈ ఎర్ర కలర్ మార్క్ కి అప్రాక్సిమేట్ ఇవన్నీ అప్రాక్సిమేట్ ఇవన్నీ ఈస్ట్ కింద కన్సిడర్ చేశాడు ఈ బ్లూ కలర్ లైన్ కి ఈ కరువుకి ఇటువైపు అంతా వెస్ట్ అనమాట సో పశ్చిమ దిక్కు ఇక్కడి నుంచి పై అంతా నార్త్ దిక్కుగా ఇదంతా ఈ ప్రాంతాలన్నీ నార్త్ సో ఈస్ట్ దిక్కు డివైడ్ చేసినప్పుడు ఏం చేశాడంటే కొద్ది యువతలకు లాగి ఆయన ఇవన్నీ డిస్క్రైబ్ చేసుకుంటూ వచ్చాడు ఇవన్నీ సో ఈ ఈ ప్రాంతాలన్నింటి మనం చూద్దాము అవి తూర్పు దిక్కు ఇంకా మిగిలి ఉంది అది బేసిక్ ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఈ వీడియో రికార్డింగ్ తూర్పు దిక్కు గురించి మాట్లాడడానికి తీశాను సరే ఇప్పుడు మనకి దక్షిణ దిక్కు మాట్లాడుతూ విదర్భ అన్నాడు ఈ ఇక్కడ మ్యాప్ లో ఉన్నది విదర్భ అనమాట ఇది ఇప్పటికీ విదర్భ ప్రాంతం అంటారు అదంతా సో అలా విదర్భ అక్కడే నర్మదా నది కూడా ఇక్కడ ఎక్కడ ఫ్లో అవుతుంది ఇక్కడ విద్యా పర్వతాలు ఉన్నాయి ఆ తర్వాత కింద వస్తే మన గోదావరి కృష్ణ రివర్స్ మీకు తెలిసినవి ఇవన్నీ ఉంటాయి అనమాట ఈ డిస్క్రిప్షన్ ఇస్తున్నాడు అనమాట సో ఇస్తూ ఇదంతా సదరన్ రీజియన్ కింద ఆయన డివైడ్ చేసుకున్నాడు ఇదంతా ఈస్టర్న్ రీజియన్ కింద ఇదంతా వెస్టర్న్ రీజియన్ కింద ఇక్కడ ఒరిస్సా ఇప్పుడు ఉత్కళ ఉత్కళ అంటారు అనమాట ఇప్పుడు ప్రస్తుతం ఉన్న ఒరిస్సా అని ఉత్కళ అంటారు అనమాట నర్మదా నది మీకు తెలిసింది సో ఇవన్నీ కూడా మనము ఆ సుగ్రీవుడు యొక్క వర్ణనలో తెలుసుకున్నాం అనమాట సో సుగ్రీవుడు వర్ణన మనకి నార్త్ ఈస్ట్ వెస్ట్ సౌత్ కింద డివైడ్ చేసి అన్ని ప్రాంతాలని ఆయన ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాడు ఇప్పుడు మనము మళ్ళీ ఆ రామాయణం డిస్క్రిప్షన్ వాల్మీకి రామాయణ డిస్క్రిప్షన్కి వెళ్దాం మనం ఇక్కడ పదకొండు పన్నెండులో ఆయన చక్కగా వంగ కళింగ తర్వాత 
కౌశిక్ టెరిటరీస్ తర్వాత ఆంధ్ర పుంద్ర చోళ పాండ్య కేరళ ఇవన్నీ డిస్క్రైబ్ చేసుకొచ్చాడు సో అప్పటికీ ఆ రాజ్యాల పేర్లు అలా ఉన్నాయన్నమాట దండకా ఫారెస్ట్ దండకా ఫారెస్ట్ ఎక్కడైతే రివర్ గోదావరి ఫ్లో అవుతుంది అంటూ చెప్పుకుంటూ వచ్చాడు అనమాట సో ఈ ఏరియాస్ అన్నిటిని సర్చ్ చేయాలని చెప్పాడు సో అక్కడ తర్వాత అగస్త్య మునిని కలవండి మీరు తర్వాత అండ్ వెన్ ద గ్రేట్ సోల్డ్ అగస్త్య కాంప్లెసెంట్లీ పర్మిట్స్ యూ దెన్ యూ షెల్ లీవ్ ద మౌంటైన్ అండ్ క్రాస్ ఓవర్ ద గ్రేట్ రివర్ తామ్రపర్ణి సో తామ్రపర్ణి పై భాగంలో మరి మన కావేరీ రివర్ కింద భాగంలో ఒక మౌంటైన్ ఉంది అక్కడ అగస్త్యుడు ఉన్నాడని చెప్పి మనకు తెలుస్తుంది అనమాట ఎందుకంటే ఇక్కడ మనకి చెప్తూ యూ షెల్ సీ ద ఎమినెంట్ స్టేజ్ అగస్త్య అని పదిహేను పదహారులో ఆయన ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాడు ఎక్కడ రిప్రజెంట్ రెస్పలెండెంట్ మౌంటైన్ మలయ మలయ మౌంటైన్ మలయ పర్వతం పైన ఆయన ఉంటాడని చెప్తున్నాడు అనమాట చెప్తూ దాన్ని దాటిన తర్వాత కానీ తామ్రపర్ణి రాదు సో తామ్రపర్ణి రివర్ కి మలయ రివ మలయ మౌంటైన్ కి ఆ ఉత్తర భాగంలో ఏమవుతుందంటే మనకి కావేరీ రివర్ వస్తుంది రివర్ కావేరీ దేర్ సో రివర్ కావేరీ దాటిన తర్వాత మలయ పర్వతము మలయ పర్వతం దాటిన తర్వాత తామ్రపర్ణి ఇదండి ఆయన చెప్పింది సో ఇది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ల్యాండ్ సైన్స్ సింబల్స్ అని చెప్పుకుంటూ వచ్చాడు అనమాట సో మనకి తామ్రపర్ణి ఇప్పుడు ప్రస్తుతము మనకి తమిళనాడులో కూడా ఫ్లో అవుతుంది వెస్ట్రన్ ఘాట్స్ నుంచి మొదలయ్యి దాదాపు ఎనభై మైళ్ళ దూరంలో అది ఫ్లో అవుతూ ఉంటుంది అది అంటే ఒక ఎనభై మైళ్ళు అంటే నూట ఇరవై కిలోమీటర్ల పైన ఉంటుంది అది ఆ రీజన్ లో ఫ్లో అవుతుంది అనమాట ఆ రీజన్ లో అంటే తమిళనాడు యొక్క డిస్టిక్స్ కొన్ని ఉన్నాయి తుత్తి కోడియన్ డిస్టిక్ట్ ఉంది ఆ డిస్టిక్ట్ లోంచి ఫ్లో అవుతుంది అనమాట సో ఇది మనం తెలుసుకున్నాం తర్వాత ఏమిటి Uh, and then on reaching the southern ocean then on reaching the southern ocean and on taking a resolve with regard to the purpose of your task ikkadi gelin tarvata meeku your individual capacity to leap the ocean you reach the glorious mountain mahendra mount mahendra and reach outaru akkanti easy ga jump cheyachu sej agastya once pend its one end in the ocean so dan yokka oka end ni manaki samudra garbhamlo kalipesadu aina అని చెప్పి చెప్తున్నాడు అండ్ అదర్ ఎండ్ ఈస్ నౌ విజిబుల్ అదర్ ఎండ్ మాత్రమే విజిబుల్ ఉంది సో దాని మీద మీరు అక్కడి నుంచి ఈజీగా జంప్ చేయొచ్చు అని చెప్తున్నాడు అనమాట సో సదరన్ టిప్ దగ్గర మనకు ఒక మౌంటైన్ ఉంటుంది మౌంట్ మహేంద్ర అని ఆయన ఉద్దేశం అనమాట చెప్పుకుంటూ వచ్చు ఇక్కడ మౌంట్ మహేంద్ర ఇస్ గ్లోరిఫైడ్ విత్ న్యూమరస్ కైండ్స్ ఆఫ్ ట్రీస్ ఇది బాగానే ఉంది దీని ఎక్స్ప్లెనేషన్ తర్వాత ఇక్కడ చెప్పి దెర్ ఇస్ ఎ డాజ్లింగ్ ఐలాండ్ ఆన్ ద అదర్ సైడ్ ఆఫ్ ద షోర్ ఆఫ్ మౌంట్ మహేంద్ర విచ్ ఈస్ బ్రెత్ వైజ్ ఎ హండ్రెడ్ యోజనాస్ and which is impassable one for humans and you have to search that island up to its fringes ante mahendra parvatamu samudranni aanukonundi kani avatala shore samudranki avatala shore lo oka island undi ante dweepa dweepam undi aa dweepam vanda yojanalu vettundi anna sare ee dweepame lankana kada ante next shlokamlo anyway sita is searchable especially there on that island because it is the dwelling place of the king of demons ravana so 23 24 a 24 b 25 varsha petti ochini kabatti ayana cheppina lanka 100 yojanalu maatrame breadth wise undi length ivaledu breadth wise ichadu anamata aithe adi nijama kada anadi very important sare idi importance manu telusukunduku mundara taamra parni odduna manaki క్రోకటైల్స్ ఉంటాయని చెప్పాడు ఆ మాట వాస్తవం క్రోకటైల్స్ ఇప్పటికీ ఉన్నాయి అక్కడ ఇప్పుడు మనకి లంక యొక్క బ్రెడ్త్ వంద యోజనాలు అయితే ఇప్పుడు లంక వంద యోజనాలు కదా ఎక్కువ ఉంది ఎందుకంటే ఇప్పుడు వంద యోజనాలు అంటే వంద ఇంటూ పాయింట్ టూ ఫైవ్ వేసుకున్నాం అనుకోండి ట్వంటీ ఫైవ్ కిలోమీటర్స్ దాని విడుత్ అలా ఉంటుందా అండి లంక అప్పుడు మునిగిపోయి ఉందా అంతే ఉండిందా భూభాగం అంటే అవునండి అంతే ఉండింది అయితే విషయం దీనికి ఏమైనా ప్రమాణాలు ఉన్నాయా అంటే ప్రమాణం లంక గురించి రీసెర్చ్ చేసిన వాళ్ళు చాలా తక్కువ మంది ఉన్నారు చాలా తక్కువ అది ఒక అది కూడా మనకి ఈ యొక్క భారత భూభాగంలో భాగమే ఒకప్పుడు అన్నట్టుగా చెప్పారనమాట సో కానీ అది ఎప్పుడు అతుక్కునే వస్తూ ఉండింది అనమాట సో ఇది ఇరవై ఐదు కిలోమీటర్ల విడుత్ కంటే ఎక్కువ లేదు అప్పట్లో రావణ లంక సో లెంత్ వైజ్ ఇంకా చాలా ఎక్కువగా ఉంది సో అది వివ వివరించలేదు కాబట్టి మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఆయన ఇదే ఇది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాడంటే అదే తీసుకున్నాం మనం తీసుకొని వంద యోజనాలకి మించి లేదు అంటే ఇరవై ఐదు కిలోమీటర్కి మించి లంక లేకుండింది అంత చిన్నదా అంటే చిన్నది కాదండి చాలా పెద్దది అంటే ఇప్పుడు హైదరాబాద్ నగరం ఉందనుకోండి దాని యొక్క విడితి ఎంత ఉంటుంది మీరు ఒకసారి ఊహించండి అంటే ఇప్పుడు హైదరాబాద్ నగరం అంటే మనం ఎక్కడి నుంచి చూసుకోవచ్చు అంటే జూ పార్క్ నుంచి తీసుకొని నార్త్ సైడ్కి వెళ్ళండి ఎంత డిస్టెన్స్ మీరు నగరం అంటే ఇప్పుడు వ్యాపిస్తూ పోతూ ఉంది కానీ అప్పు 
అప్పట్లో ఉన్న నగరాన్ని మనం చూస్తే ఎంత దూరం ఉందంటే ఇరవై ఐదు కిలోమీటర్లు చాలా ఎక్కువ ప్రాంతం దాని రేడియస్ ఎందుకంటే మనకి ఇప్పుడు దిల్షు నగర్ నుంచి మనము ఇలా పంచకుట దాకా వచ్చామనుకోండి రోడ్డు మీద వస్తే కనుక ఒక రకమైన విడుతుంటుంది అదే ఎయిర్ డిస్టెన్స్ చూస్తే ఇంకో విడుతుంది ఇప్పుడు సుగ్రీవుల వారు చెప్పింది ఎయిర్ డిస్టెన్స్ అనమాట సో అది ఇరవై ఐదు కిలోమీటర్లు మాత్రమే మాక్సిమం వంద యోజనాలు అయితే ఈ వంద యోజనాలు చాలా మంది ఏమంటున్నారంటే కొంతమంది ఏమంటే వంద యోజనాలు నోటుకు వచ్చింది ఒక మాట చెప్పాడు వంద అంటే పెద్దది అని సహస్రమని ఇంకా పెద్దదని ద దశ సహస్రమని ఇంకా ఇంకా పెద్దదని చెప్పడం తప్పితే దానికి ఒక మెజర్మెంట్ కాదు అన్నారు కానీ వాస్తవానికి సుగ్రీవులు వారు చక్కగా మనకి పశ్చిమ దిక్కు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినప్పుడు ఒక మౌంటైన్ నుంచి ఇంకో మౌంటైన్కి వెళ్ళడానికి మనకి ఒకటిన్నర ముహూర్తం టైం పడుతుంది అని చెప్పారు అలా చెప్పడం మరి సమయం కూడా కేటాయించి పదివేల యోజనాలు దాటడానికి అంత సమయం పట్టింది ఆయన చెప్పినప్పుడు సమయము డిస్టెన్స్ ఈ రెండు కూడా ఆయన అక్కడ మెన్షన్ చేసినప్పుడు ఖచ్చితంగా ఆ డిస్టెన్స్ పాయింట్ టూ టు పాయింట్ టూ ఫైవ్ కిలోమీటర్స్ ఇది మనం అర్థం చేసుకోవాలి ఇది ఒక యోజనము సో ఒక యోజనము పాయింట్ టూ ఫైవ్ కిలోమీటర్స్ కాబట్టి మొత్తం లంక అప్పట్లో ఇరవై ఐదు కిలోమీటర్లు ఇది ఎలా సాధ్యం అని అంటే లంక పైకి వస్తా ఉందా భూభాగం పైకి వస్తుందంటే అవునండి రీసెంట్ గా జపాన్ లో కూడా ఒక ఐలాండ్ లో జపాన్ పక్కన సముద్రంలో ఒక ఐలాండ్ పైకి వస్తా ఉంది చూడండి మనకి ప్రత్యక్ష సాక్ష్యం అనమాట అది సో ఆ ఐలాండ్ పైకి వస్తా ఉంది అది రాన్ 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 పెద్దదే అవుతుంది ఎందుకంటే ఒక పర్వతాలు సముద్రంలో మునిగి ఉన్నవి పైకి వస్తున్నప్పుడు ఒక ఐలాండ్ లాగా ఏర్పడతాయి నేను మీకు కొన్ని బొమ్మలు నేను హవాయి వెళ్ళినప్పుడు నేను చూపిస్తాను కొన్ని బొమ్మల్ని వాటిని నేను ఈస్ట్ సైడ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినప్పుడు చెప్తాను అది ఒక గొప్ప రహస్యం నేను ఎందుకు హవాయి వెళ్ళాను అది ఒక పెద్ద రహస్యం ఆ రహస్యాన్ని గురించి మీకు చెప్తాను సో ఇప్పుడు అక్కడ ఉన్నాయి ఐలాండ్స్ ఇప్పటికీ కొన్ని ఐలాండ్స్ అలా ఉన్నాయన్నమాట సో అప్పట్లో లంక అలా ఉండింది సో లంక యొక్క వైశాల్యం అప్పట్లో ఇరవై ఐదు కిలోమీటర్ల విడ్త్ అంటే ఒక ఒక సైడ్ ఇంకో సైడ్ ఎంత ఉంది అనేది ఆయన చెప్పలేదు కాబట్టి మనం చెప్పుకోకూడదు సో ఇదండి పరిస్థితి సో లంక కరెక్ట్ గా సముద్రం ఆనుకొని ఉంది అని ఖచ్చితంగా చెప్తున్నాం పోని మీరు ఎవరన్నా కనుక లేదు లంక ఎక్కడో సముద్రం ఉంది అనేది కనుక ఆనుకొని ఉన్నది లంక అని చెప్పడం అవసరం లేదు కదా మరి సుగ్రీవుల వారు లేదంటే అప్పట్లో వేరేది ఆనుకొని ఉంది మరి ఈ లంక ఎప్పటి నుంచో ఆనుకొని ఉంది మీరు ఫిఫ్టీ బిలియన్ ఇయర్స్ దగ్గర వెళ్తే ఫిఫ్టీ మిలియన్ ఇయర్స్ దగ్గర వెళ్తే కూడా అక్కడ ఆనుకునే ఉంది మనము లంక్ మనము రామాయణం జరిగిన కాలాన్ని ఎప్పుడని చెప్పుకుంటున్నాము టూ మిలియన్ ఇయర్స్ దాటింది టూ మిలియన్స్ నుంచి మనం చెప్పుకోవాల్సి వస్తుంది అనమాట అబౌట్ టూ మిలియన్ ఇయర్స్ ఎందుకంటే అప్పటి నుంచి మనం ఒక ఒక అంచనా వేసాం హిమాలయాలు ఎప్ప అది వచ్చి కలిసింది హిమాలయాన్ని ఎప్పటి నుంచి అని మనం లెక్కేసుకుంటే మనకి ఒక లెక్క తేల్చాం మనం సో అట్లానే యమునా నది ఎప్పుడు ఏర్పడింది ఎప్పుడు వచ్చి గంగలో కలిసింది దానికి ముందర రామాయణం జరిగింది కాబట్టి అది ఎప్పటి నుంచి జరిగిందని మనం ఒక లెక్క వేసాం సో ఆ లెక్కలన్నీ చూసుకున్నా కానీ లంక అప్పటి నుంచి కనెక్ట్ అయ్యే ఉంది కాబట్టి ఆ భూభాగాన్ని మనము లంక అనాల్సి వస్తుంది శ్రీలంక రావణ లంక సో రావణ లంక యొక్క విడుత్ ఇరవై ఐదు కిలోమీటర్లు మాత్రమే మనకి ఈ రోజున ఇరవై ఐదు కిలోమీటర్లు కారులో వెళ్ళిపోతున్నాం బస్సులో వెళ్ళిపోతున్నాం చాలా ఈజీగా వెళ్ళిపోతున్నాం సో మీకు హైదరాబాద్ మనం సెంటర్ నుంచి ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ నుంచి కీసర మీరు లెక్కేసారు అనుకోండి ఇరవై ఐదు కిలోమీటర్లు ఇది రోడ్డు మీద వెళ్తే కానీ గాల్లో వెళ్తే ఇంకా తక్కువ సో మీరు గాల్లో వెళ్ళే డిస్టెన్స్ ని ఇరవై ఐదు కిలోమీటర్లు లెక్క పెట్టాలి అనమాట ఆ డిస్టెన్స్ లంక యొక్క విడ్త్ ఆ రోజుల్లో ఆ లంక పైభాగం ఇలా ఇలా వస్తాం సముద్రం నుంచి అందుకని దానికి విడ్త్ పెరుగుతూ వచ్చింది అది ఏదో ఒక్క రోజులో జరిగే పరిణామం కాదు వందల వేల సంవత్సరాలకి కొన్ని కొన్ని ఇంచులు బయటకు వస్తూ ఉంటాయి అనమాట సో ఆ లెక్కన ఈ రోజున ఒక భూభాగం బయటకు వచ్చింది ఈ లెక్క కూడా తీసి మనకి రామాయణం ఎప్పుడు జరిగిందో మనం చెప్పుకుందాం వచ్చే ఎపిసోడ్స్లో ఉంటానండి ఓ